Около сотни юных исследователей области ЖТСУ отправились в десятидневную экспедицию Улыдала-Илэ. По заповедным уголкам родного края предпочитая любимым гаджетам увлекательную поездку. Лучшие отряды, проявившие особую сноровку и выносливость, были награждены специальными дипломами, а также денежными призами. Десять детских турклубов с городов Талдыкурган, Текели, а также Сарканского, Алакольского и Аксусского районов отправились в увлекательное путешествие по заповедным местам долины Семеречия. На 8 дней мальчишки и девчонки в возрасте от 12 до 18 лет сменили гаджеты на незабываемые приключения, спортивные игры, живописные пейзажи и задушевные песни у костра. Ребята преодолевали препятствия, применяя специальные навыки, в частности, организуя веревочную переправу, укладку бревна, страховочные перила и командную страховку сопровождения. Также они продемонстрировали умение работать с туристическими приспособлениями и знаниями топографических знаков. За это время участники тура успели пройтись по многочисленным тропам, переплыть разнообразные водоемы, подышать чистым горным воздухом, а также посетить водопады реки Кура, ледник Асылбай и скальный каньон реки Липсе. Ходили на ледник, это было незабываемо очень очень всякие трудности, которые мы переходили команду. Мы подавали друг другу руки, помогали, не оставляли никого в беде. Еще, когда мы переправлялись из реку, это было очень-очень страшно, когда ты ползешь на, на железном трассу, это очень страшно, и каждому ты помогаешь, ты можешь упасть в любой момент, но ты находишься на страховке. Это очень ну, классно, это не передать, это адреналин, можно так сказать. В общем, вот так. И виды, это очень красиво, я очень много всего нафотовал, это красота, это не передать словами, это надо видеть вживую, в общем, вот так вот. На протяжении 8 дней 10 команд преодолевали 10 автономных маршрутов по велогорно- и пешеходному туризму. Путешествие удалось на славу, считают участники поездки. К слову, организаторами данной экспедиции выступили областное управление туризма, туристский информационный центр «Визит ЖТСУ», а также Федерация спортивного туризма «Края ЖТСУ». Заниматься туризмом нужно в первую очередь у себя на родине, не куда-то выезжать, потому что у нас места красивейшие, хорошие места именно для спортивного туризма. Это воспитание детей к любви к родной природе и ну, как бы еще их отвлечь от интернета, от телефонов, от соток, то есть отвлечь, потому что больше, большинство мест, где они посещают, там нет ни связи, ни сети. Ну и также это общение в группе, то есть коммуникабельность в группе без телефонов, а именно взаимовыручка, как преодолеть ручей, скалы, там, холмы, как помочь другу, как вообще выжить в природных условиях, это зависит только от них. Однако полноценного занятия туризмом для молодежи и подростков мешает отсутствие специальных туристических сообществ, сетуют организаторы мероприятия. Область ЖТСУ это практически ну, одна из областей, в которых нет станции юных туристов. Есть энтузиасты, то есть все группы, которые вышли сейчас, практически все это энтузиасты. Они работают физруками, работают преподавателями географии, где-то еще там. И они просто набирают детей на чистом энтузиазме, и их ведут в горы. Нет у нас централизованной такой структуры, как, например, в Восточно-Казахстанской области, как в Западно-Казахстанской области, в Туркестанской области, в городе Алмате, в Астане. Есть станции юных туристов, есть центры детского юных туризма, которые как раз курируют и дают работу этим энтузиазмам и объединяют вот таких детей, которые любят ходить в походы. По окончании экспедиции группу участники подготовили отчеты о своем увлекательном путешествии. За это и многие другие достижения они были награждены денежными призами. Первого места и сертификата в размере 50 тысяч тенге удостоились юные туристы клуба «Истоки». Ребята из клуба «Джунгария» завоевали второе место и 30 тысяч тенге. А школа номер 8 города Талдыкурган получила третье место и 20 тысяч тенге. Заряд бодрости, позитива и незабываемые впечатления привезли с собой юные туристы. Окунувшись в атмосферу живописных пейзажей и бескрайных просторов области ЖТСУ. По признанию ребят, они бы не раздумывая отправились в подобные экспедиции еще много раз. Аида Ахметова, Мади Байбусынов, телеканал ЖТСУ.